Okay, ein Weinregal, in der eine Flasche fehlt, eine Tür nach Nebenraum und eine Tür nach draußen. Das ist eine Menge Wein für eine Person. In dem Regal fehlt eine Flasche. Vielleicht muss ich eine Flasche finden, um sie hier reinzupacken. Und dann wieder irgendwas auszulösen oder so. Die Tür ist verschlossen, sieht aber nicht sehr stabil aus. Hier sind ein paar Aufzeichnungen, wie der Grundriss vom Haus. Mit einer Menge handgeschriebener Notizen drauf. Sieht so aus, als würde Lambert eine Menge Renovierungen planen. Und wenn man davon ausgeht, dass das hier das Weinregal ist, ist hier die erste Tür, dann ist wahrscheinlich das der Hinweis, dass hier eine zweite Tür hinter dem Weinregal versteckt ist. Wenn ich denn eine Flasche finde. Okay, hier gibt es eine Bräunungslampe. Vielleicht hier in die Lampe packen kann oder hier in diesen Apparat. Das sind Blaupausen für eine Zeitmaschine. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber es sieht so aus den Zeichnungen aus. Sehr wissenschaftlich. Kann ich die hier irgendwie reinpacken? Ich glaube, das Ding braucht mehr als eine Glühbirne. Oszilloskop. Hier werde besser nichts anfassen. Mülleimer. Gibt es im Mülleimer noch irgendwas Nützliches vielleicht? Mann, ich mache den Job schon so lange. Ich kann mittlerweile nicht mehr mehr in einem Mülleimer vorbeizulaufen, ohne zu überprüfen, ob er geleert werden muss. Okay, also meine Vermutung ist, dass ich in dem oder dem Raum erstmal irgendwas noch finden muss, dann bitte weiterzumachen. Vielleicht kann ich ganz oben auch neben dem Korkenzieher stand eine Flasche. Vielleicht kann ich die mitnehmen. Ich habe es vorhin einfach nicht gecheckt, weil hier die. Die sieht nicht so aus, als ob man die packen könnte. Okay. Das war nicht so der Fall. Okay, Zeitsprung kann ich nicht machen. Hier mit der Lampe kann ich nichts, mit den Regalen kann ich nichts. Glühbirne an der Lampe tauschen. Schreibtischlampe. Stinknormale Lampe. Benutzen mit Schreibtischlampe. Die Birne ist viel zu groß, um da rein zu passen. Ich glaube, das Ding braucht mehr als eine Glühbirne. Kann ich die hier? Die Lampe geht nicht. Okay. Verschlossen und stabil. Bei den Regalen fehlt mir irgendwas. Vielleicht doch noch mal oben. Gibt es da irgendwo noch eine Möglichkeit, eine Lampe reinzupacken? Wir Bläunungslampen. Die einzige Lampe, die hier hängen würde, ist die und in die kriege ich nichts rein. Gibt es da draußen noch mal was? Habe ich vielleicht weiter hinten irgendwo was vergessen? Hier vielleicht? Keine Ahnung. Oder doch nochmal im Camper. Ah, nee. Hey, meine Zeitmaschine funktioniert wieder. Ah, okay. Bräunungslampe macht quasi UV-Licht und mit UV-Licht lädt sich das Teil auf. Sehr gut, dann reisen wir in die Zukunft. Hier finden wir auch eine Axt. Eine Axt drin, aber ich komme nicht dran. Das sind ein paar C-Reben. Okay, zerstörte Tür. Ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Und das klemmt. Okay, aber ich kann offensichtlich jetzt durch die Zeit springen und vielleicht nutze ich jetzt hier was. Es sieht auf jeden Fall sehr anders aus jetzt hier. Also schon noch als wäre es bewohnt gewesen, aber schon eine ganze Ecke her. Sieht aus wie eine Art Wassersammelsystem. Verschiedene Hochbeete, Gemüse, so konnte man wahrscheinlich länger überleben. Hier liegt ein Zweig rum. Lockerner Zweig. Habe ich nutzloseres Zeug sinnvoller verwenden können. 
packe ich die Falltür nochmal auf. Mit dem Zweig vielleicht. Nein. Also nochmal Zeitsprung. Und hier mal in die Zukunft springen. Naja, jetzt ist die Tür hier auf jeden Fall offensichtlich da. Das ist wesentlich heller als ich dachte. Ja, Moment, das ist der Feuerlöscher, der erst mit Wasser gefüllt werden müssen. Oben war ja so ein Bottich, mit dem er Regenwasser auffangen kann. Und vielleicht war die Tür einfach noch nicht gebaut zu dem Gegenwartszeitpunkt, sondern jetzt nur in der Zukunft. Ja, das war vorher nicht hier. Das ist schon schick hier, aber das nutzt mir nicht so viel. Hier komme ich auch nicht durch. Da geht auch nichts. Okay, also Feuerlöscher mit. Was also ich gucke hier nochmal in den Zeitsprung rein. Hier sieht das Ganze schon ein bisschen fertiger aus. Kleines Fotolabor. Defekte Dunkelkammer, rotes Lichtfotoausrücklung ist komplett ausgestattet. Kann ich hier mit irgendwas machen? Das würde nichts bringen. Hier gibt es ein Ölfass. Deckel ist ab, voll mit Öl. Muss ich den Feuerlöscher mit Öl füllen und das auf diese Reben kippen? Den Feuerlöscher brennen wir machen brillant. Dieses Mal hast du dich selbst übertroffen. Ciao. Tatsächlich solltest du besser anfangen, deine Dankensrede für den Nobelpreis zu schreiben, weil das wirklich ein herausragender Gedanke ist. Okay, ne? dann vielleicht diese Reben mit Öl besprühen und den Stecken im Kamin anzünden und wackeln. Das mal ein Ding. Gemäß den anderen Plänen wird es hier Lamberts Prototyp der Zeitmaschine. Sieht total verwirrend aus. Okay, we got a plan. The plan ist, das Öl auf die Zeit, äh, auf diese Reben in der Zukunft zu packen. Und vorher vielleicht den hier anzuzünden. Das könnte gehen. Und das Feuer will noch nicht so richtig. Ich muss einen Weg finden, das ein wenig mehr aufzuheizen. Damit. Feuerlösch ist kein Wasser mehr. Außerdem wird mir jetzt langsam erst warm hier drinnen. Ich habe wirklich keine Eile, das Feuer jetzt wieder zu löschen. Aber ich dachte, ich habe Öl reingepackt. Wir springen nochmal in der Zeit. Alles mit Wasser aufgefüllt. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich dachte, da gibt es irgendwie Reben. Die klemmt. ob ich hier nochmal rauskommen würde. Also hier habe ich einen Feuerlöscher. Mit Reben verwenden würden wir nicht so viel nutzen. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Zweig mit Reben verwenden macht auch nicht so viel Sinn. Hä? Kann ich Holz vom Haus holen? Jetzt müsste ich in der Zeit nochmal gucken. Ne, okay, er lässt mich nicht mehr... Lässt mich nicht mehr nach draußen. Das Holz von draußen für einen Kamin brauche ich nicht. Wenn, was für einen Sinn hätte das, wenn ich jetzt das Feuer wieder löschen würde? Doch eigentlich gar keinen. Hat wirklich keine Eile, das Feuer jetzt zu löschen. Aber das Feuer will noch nicht. Da müsste es ein bisschen mehr anheizen. Wo ist denn jetzt dieses Öl fast da? Wieso konnte ich denn hier kein Öl ins Fass reinpacken? Ich das verstehe ich gerade nicht. Aber hier ist doch ein Fass mit Öl. Kann ich den mit Öl auffüllen? Wenn das Fass in Flammen aufgeht, dann ist das wohl mehr notwendig. Ach so, warte mal. Vielleicht muss ich hier den Stab, ah, den Stab mit Öl trinken und dann ins Feuer schmeißen. Wahrscheinlich. Das könnte funktionieren, weil dann hat sie ein bisschen mehr Bums, dieser Zweig. Aha. Und jetzt habe ich Feuer und dann kann ich die Reben abfackeln oder anfackeln und vielleicht mit dem Feuerlöscher auch wieder löschen, wenn es zu viel des Guten wäre. So und so. Jawohl. 
<lacht> die Axt steckt verdammt fest da drin. Okay. Und jetzt würde mir nur noch einfallen, in der Gegenwart im Keller zu versuchen, die eine verschlossene Türe mit der Axt einzuschlagen. Geht das? Ja. Okay, das ist offensichtlich sein Schlafzimmer gewesen, würde ich sagen. Nochmal einen kleinen Nemo, der zweite. Finden wir hier. Kleine Bäume. Hilde. Wird es tat wie Stein in dem Regal irgendwas. Ansonsten Zeitsprung und schauen, was dann drum springt. Und einige Notizbücher drin. 11. März 71. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um meinen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Es ist nicht mal einen Moment her, seit ich, in Ar seit ich Arkon verlassen habe. Von dem, was ich gehört habe, scheinen die weiter Druck zu machen, um weitere Zeitreisetests zu machen. Trotz der ganzen Rückschläge. Joten. Weiter gibt es hier nichts. Im Aquarium kann ich hier was tun. Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lambert muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wir springen mal in der Zeit. Hier gibt es eine Steckdose. Die mir nicht so viel nutzt. Notizbücher. Vielleicht gibt es da nochmal was. Juli 72. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. Zwei Monate voller Kälte, kalter Nächte, seit der Schwachkopf mein Schlafzimmertür zerstört hat. Und die letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingeknickt und habe eine Tür, neue Tür eingebaut. Ich würde ihn ja so gerne auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er den Ausdruck Idioten sicher eine ganz neue Bedeutung gab. Meint ich? Ich hätte quasi Notizbücher darüber geschrieben, dass ich ihm das eingeklopft habe hier. Ich hab's noch nicht so ganz. Steckdose, Notizbücher, eine Pflanze, in der nicht was geht. Hier im Regal gibt es nicht viel zu holen. In dem Globus jetzt auch nicht weiter. Also logisch wäre irgendwie, wenn ich noch eine Flasche finden würde, die ich hier reinpacken kann, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich der Hinweis des Ganzen ist. Und wenn er sagt, die war vorher noch nicht hier, dann gab es die vielleicht einfach zu der Gegenwartszeit noch nicht, sondern erst jetzt dann in der Zukunft. Also Moment, was ist neu? Neu ist der Raum hier. Hier in dem Regal gibt es weiter, weiter nichts. Notizbücher über den Fortschritt. Dann ein Aquarium. Abstrakte Gemälde und ein Bett. Lavalampe, kann ich die mitnehmen? Ah, okay. Dann war das der Hinweis. Dann Lavalampe wahrscheinlich hier anstecken. Und dann wieder Licht laden, um irgendwie weiterzukommen. Ah, Weinflasche. Jetzt hat. Tada! Sonderbare Weinflasche. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass die Flasche aus Glas ist. Dann ist das möglicherweise die fehlende Flasche aus dem Regal. Die vielleicht jetzt schon. Was öffnet? Leckt mich fett aus einem Geheimgang hinter den Regalen. <lacht> äh. 
Stop right there. Whoa, whoa, wait. All uh, right, all right. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? Y you, you sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly five seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. Five. I, I, I was sent here. Four. Er kann sich halt nicht daran erinnern, Three. weil das das ältere Ich war. You to warn you about the end of the world. Two. You were old, uh, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, this, you gave me this. Uh, it's an inter-something, uh, chrono. It's a time ja, machine. So, wie zum Zeitsprung. Der hätte mich jetzt nicht retten können. Dachte, das I ging vielleicht. gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back... That's my family signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I, I'm, I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big round door in the basement labs this morning, and you, you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I, I I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. Oh, the future, echt eine I mean, situation. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been das shot. Wir nicht. I had to actually find you at the, uh, uh, the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. Wahrscheinlich. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? Gute Frage. It is Doctor, Doctor Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Besser ist es bis jetzt, wissen wir noch nicht ganz, was los ist. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena, as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. <laughs> Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only six years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Und weiter? Noch haben wir nicht ganz den Hinweis gekriegt, was dann der ganzen Geschichte schlecht war. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. 
Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. Aber irgendwie können wir doch nur in die Zukunft springen bis The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. Okay. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this too was a lie. Tja. Und nun? At hm. this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing three lab technicians to oh. what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Nicht unbedingt besser als Strahlung. Und deswegen ist er dann auf die einsame Insel gezogen oder wie um sich zu schützen. Magnitude, we and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. That's super. The team threatened to resign. But outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end. So I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Yep, that's me. Who could have me. imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, Unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me. Knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. Hmm. I thought I could only in the future. I mean... I'm really honored in the Gegenwart but... aufhalten. Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this. And I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. Wahrscheinlich, ja. But... We have no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Richtig. Yes, but... That means I failed to stop it. And the outbreak has already begun. The 
time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is patient zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. Oh, we have my On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. <laughs> Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Let's get ready to do this. Na dann, einmal zurück zum Laboratory hier. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. Hm. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. Das ist tatsächlich sehr freundlich von ihm. a can opener for the beans though. And some gas for the Bunsen burner. <laughs> but I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. <laughs> I just hope I have enough time. Na gut, wir haben eine Mission. Wir müssen irgendwie diesen Zeitreisecomputer zerstören, bevor Patient Null aus der Zukunft quasi wieder hier ankommt und irgendwie dieses Virus hier spreadet. Damit die Menschheit nicht im Untergang geweiht sein wird. 